Welcome all to the fourth class on accounting for not-for-profit organization. In the class, we will not-for-profit organizations prepare the receipts and payments account. We will not not-for-profit organizations prepare the first account income and expenditure account. Now, this is the uh, format is receipts and payments account de, income and expenditure account de, format we will say a business organization prepare cash book non-business organizations prepare receipts and payments account that is why a business organization prepare profit and loss account no similar a non-business organization prepare income and expenditure account in the record, we will see the receipts and payments account. We will debit the receipts and credit the payments. Income and expenditure are debit the expenditures and credit the incomes. In the receipts and payments, we will see the opening balance. That is the debit side, or the overdraft balance, and we the credit side. But the income and expenditure account is the point of the opening balance. There is no opening balance for income and expenditure account. Now, we have receipts and payments items. Debit side learning revenue receipts and capital receipts payment side learning revenue payments and capital payments are revenue items and capital items and record revenue items and capital items we should record all the items that is related to current year, previous year and next year that is received or paid during the present accounting year. That is revenue receipts, revenue payments, capital receipts, capital payments related to present year, previous year and next year should be considered. Any other income and expenditure account like very bold. In the matrame, we will consider revenue items. That's why we debit side revenue expenses and losses. Record. Credit side revenue incomes and gains. Record. In this case, revenue items current year, present accounting year. We will consider that previous and next year items will be available. Receipt and payments account is cash basis. That is cash receipts and cash payments are recorded. But the income and expenditure is accrual basis. We will include cash receipts and cash payments of the current year. That is accrual. Uh, pay, uh, paid as well as payable, received as, as well as receivable items, revenue items relating to current year or present accounting year should be included. The next is the receipts and payments account close in the closing balance. That is the Debit side and credit side. Debit side is closing balance bank overdraft. Credit side is closing date uh, cash in hand and cash at bank. For income and expenditure, we will total balance. Here, expenditures and incomes in Tamil Nadu, we compare. Income side is the our organization surplus. Surplus and the Varnayal Adigam Adigavarimano, the Adigavariman and the Varano expenditures in a card link over the income under any Allah other expenditures a code the income's a coravan and the dingle 
നമ്മൾ അതിനെ ഡെഫിസിറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് കമ്മി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ സർപ്ലസ് ഡെഫിസിറ്റ് എന്തിനോട് തുല്യമാണ് ഒരു ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷനിലുള്ള പ്രോഫിറ്റ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് അതുപോലെ നെറ്റ് ലോസിനോട് തുല്യമാണ് പക്ഷേ ഇതൊരു നോൺ ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് എന്നുള്ള ടേം യൂസ് ചെയ്യാത്തത് ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സ്പെൻഡിച്ചേഴ്സും ഇൻകവും തമ്മിൽ മാച്ച് ചെയ്ത് ഇൻകം കൂടിയാൽ അതിനെ സർപ്ലസ് എന്നും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു അതുപോലെ എക്സ്പെൻഡിച്ചേഴ്സ് കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് ഡെഫിസിറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കമ്മി ഉണ്ട് എന്നും പറയുന്നു ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു റെസീപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അക്കൗണ്ടിൽ ഉള്ള റവന്യൂ റെസീപ്റ്റ്സ് ആണ് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ റവന്യൂ ഇൻകംസ് ആയിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം റവന്യൂ ഐറ്റംസ് മാത്രമേ വരുള്ളൂ ഒരു കാര്യം മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി നമ്മൾ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചറിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ റെസീപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സിലുള്ള റവന്യൂ റെസീപ്റ്റ്സ് ഓഫ് ദ കറൻറ്റ് ഇയർ മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ റെസീപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അക്കൗണ്ടിലുള്ള റവന്യൂ പേയ്മെൻറ്റ്സ് എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിലുള്ള റവന്യൂ എക്സ്പെൻസസ് ആൻഡ് ലോസസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയും കറണ്ട് ഇയറിൻ്റെ ഐറ്റംസ് മാത്രം എടുത്തിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് സിമിലർ ടു പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഒരു നോൺ നോൺ ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു അത് ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ അതിന് തുല്യമായിട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു അക്കൗണ്ടാണ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഒരു നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് ആണ് എക്സ്പെൻസസ് ആൻഡ് ലോസസ് ഇൻകംസ് ആൻഡ് ഗെയിൻസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന അക്കൗണ്ടുകളെയാണ് നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് ആകുമ്പോൾ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചറും അതിനോട് തുല്യമായി കിടക്കുന്ന ഒരു അക്കൗണ്ട് ആകുമ്പോൾ അതും നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് അടുത്തത് പറയുന്നത് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഹാസ് നോ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് അതിന് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾ ആ ഒരു ഫോർമാറ്റിലൂടെ കണ്ടതാണ് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എക്സ്പെൻസസ് ആൻഡ് ലോസസ് ആണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ഇൻകംസ് ആൻഡ് ഗെയിൻസ് ആണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ റവന്യൂ ഐറ്റംസ് മാത്രമേ റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടുള്ളൂ ക്യാപിറ്റൽ ഐറ്റംസ് ആർ ഇഗ്നോർഡ് ഇതിൽ റവന്യൂ ഐറ്റംസ് എന്ന് പറയുമ്പം റവന്യൂ എക്സ്പെൻസസും റവന്യൂ ഇൻകംസും ആണ് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക ക്യാപിറ്റൽ ഐറ്റംസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണം ഓൺലി കറണ്ട് ഇയർ എക്സ്പെൻസസ് ആൻഡ് ഇൻകംസ് ആർ കൺസിഡേർഡ് പ്രീവിയസ് ഇയർ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ഐറ്റംസ് ഷുഡ് ബി ഇഗ്നോർഡ് കറണ്ട് ഇയറിൻ്റെ ഐറ്റംസ് പ്രസൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇയറിലുള്ള എക്സ്പെൻസസും റവന്യൂ എക്സ്പെൻസസും റവന്യൂ ഇൻകംസും കണക്കിലെടുത്താൽ മതി പ്രീവിയസ് ഇയറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഇയറിൻ്റെയോ ഐറ്റംസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല സെവൻത്ത് പറയുന്നത് സെവൻത്ത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് പ്രിപ്പയർഡ് ഓൺ എക്രൂവൽ ബേസിസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എനി ഇൻകംസ് റിസീവ്ഡ് ഓർ റിസീവബിൾ പെയ്ഡ് ഓർ പേയബിൾ എല്ലാം നമ്മൾ അത് കറണ്ട് ഇയറിലേക്ക് ബാധകമായതെല്ലാം നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തണം അപ്പം അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇപ്പം റിസീവബിൾ ഇൻകത്തിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് എക്രൂഡ് ഇൻകം അതായത് ഈ വർഷം ഡ്യൂ ആയതാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതിന് എക്രൂഡ് ഇൻകം എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇതിൽ ഈ വർഷത്തെ ഇൻകത്തിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം അതുപോലെ പേയബിൾ എക്സ്പെൻസ് ഈ വർഷം കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ കൊടുത്ത് തീർത്തിട്ടില്ല അവ കൊടുത്ത് തീർത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും ആ കൊടുക്കാനുള്ള എമൗണ്ട് ഈ വർഷത്തേക്ക് ബാധകമായതുകൊണ്ട് നമ്മളത് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ആയി കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മളത് എന്ത് ചെയ്യണം ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസുകൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യണം ഇനി എയ്ത്ത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പറയുന്നത് നോൺ ക്യാഷ് ഐറ്റംസ് സജ് ആസ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ പ്രൊവിഷൻസ് ആർ ഇൻക്ലൂഡഡ് നമ്മളറിയാം പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസിനോട് സിമിലർ ആണ് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ സാധാരണ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ
ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ട് അതായത് ഒരു ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷനിലുള്ള ക്യാപിറ്റൽ എന്ന ക്യാപിറ്റലിനോട് തുല്യമാണ് ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ട് അപ്പോൾ സർപ്ലസ് എന്ത് ചെയ്യണം ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ട് പറഞ്ഞൊരു ഐറ്റം ഉണ്ടാവും അതിൽ ആഡ് ചെയ്യണം ഡെഫിസിറ്റ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കൺ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചറിലൂടെ കണ്ടെത്തിയ ഡെഫിസിറ്റിൻ്റെ എമൗണ്ട് നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ടിൽ നിന്നും കുറച്ച് എഴുതണം അല്ലെങ്കിൽ ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യണം ഈ നെക്സ്റ്റ് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ഫോമാറ്റ് ആണ് അത് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ തുടങ്ങുള്ളൂ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ഫോർ ദ ഇയർ എൻഡിങ് ആ ഡേറ്റ് ക്ലോസിങ് ഡേറ്റ് അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യണം ഈ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഫെമിലി ഓൾറെഡി ഫെമിലിയർ ആണ് കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇൻ റെസീപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് വരിക അതിലെല്ലാം റവന്യൂ ഐറ്റംസ് ആണ് ഇവിടെ എടുക്കേണ്ടത് ഇതിൽ നോക്കുക ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചേഴ്സ് ആണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് സാലറീസ് ഓണറേറിയം റെൻറ്റ് ആൻഡ് റേറ്റ്സ് റെൻറ്റ് റേറ്റ്സ് ആൻഡ് ടാക്സസ് വേജസ് ആൻഡ് വേജസ് ഓഫ് ഗ്രൗണ്ട്സ് മെൻ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ടെലഫോൺ എക്സ്പെൻസസ് റിപ്പയർസ് ആൻഡ് മെയിൻറ്റനൻസ് ചാരിറ്റീസ് അപ് കീപ്പ് ഓഫ് ഗ്രൗണ്ട് ഇൻഷുറൻസ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ചാർജസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പെയ്ഡ് ആണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക എക്സ്പെൻസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് പെയ്ഡ് ആണ് എടുക്കേണ്ടത് പിന്നെ ബാങ്ക് ചാർജസ് ഉണ്ടാവും പോസ്റ്റേജ് ആൻഡ് ടെലഗ്രാം പ്രിൻറ്റിങ് ആൻഡ് സ്റ്റേഷനറി കൺവേയൻസ് ചാർജസ് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് ആൻഡ് പീരിയോഡിക്കൽസ് ലോസ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് ഫിക്സ്ഡ് അസെറ്റ് സെയിൽ ആൻഡ് പർച്ചേസ് ഓഫ് ഫിക്സ്ഡ് അസെറ്റ് ഇവിടെ എടുക്കാൻ പാടില്ല കാരണം അത് ഒരു ക്യാപിറ്റൽ നേച്ചറിലുള്ള ഐറ്റം ആണ് ഇവിടെ റവന്യൂ ഐറ്റംസ് മാത്രമേ എടുക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിലെന്തെങ്കിലും പ്രോഫിറ്റോ ലോസോ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യണം ലോസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എടുക്കണം പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് ഫിക്സ്ഡ് അസെറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഇൻകം ആയിട്ട് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം അടുത്തത് വരുന്ന ഡിപ്രീസിയേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അത് നോൺ ക്യാഷ് ഐറ്റം ഇവിടെ എടുക്കണം എന്നുള്ളത് ഡിപ്രീസിയേഷനും പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെറ്റ്സും പിന്നെ വേറെ ഒരു ഐറ്റം പറയുന്നത് ജനറൽ എക്സ്പെൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഐറ്റംസ് ഇനി ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഇൻകംസ് ആണ് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഐറ്റം ആണ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ പിന്നെ ജനറൽ ഡൊണേഷൻ ഡൊണേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ ഡൊണേഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻകം ആയിട്ട് ഇവിടെ എടുക്കാം ഇനിയല്ല സ്പെഷ്യൽ ഡൊണേഷൻ ആണെങ്കിൽ അത് ക്യാപിറ്റൽ ആയിട്ട് ക്യാപിറ്റൽ ഐറ്റം ആണ് അത് ഇവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എൻട്രൻസ് ഫീസ് മാത്രം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം ഇൻകം ആയിട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം അത് ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യാത്ത ഭാഗം ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ഐറ്റം ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല പിന്നെ മറ്റ് ഐറ്റംസ് ഏതൊക്കെയാണ് ട്യൂഷൻ ഫീ അഡ്മിഷൻ ഫീ ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ്ഡ് പ്രൊസീഡ്സ് ഫ്രം ചാരിറ്റി ഷോ നമ്മൾ ചാരിറ്റി ഷോ ഒക്കെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വരുമാനം അതുപോലെ പ്രൊസീഡ്സ് ഓഫ് കോൺസേർട്സ് മ്യൂസിക് കോൺസേർട്സ് ഒക്കെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു വരുമാനം സെയിൽ ഓഫ് റിഫ്രഷ്മെൻറ്റ് സെയിൽ ഓഫ് ഗ്രാസ് ഹോൾ റെൻറ്റ് ലോക്കർ റെൻറ്റ് ഹയർ ഓഫ് ഗ്രൗണ്ട് ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ വാടക ഇൻകം ഫ്രം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് ഫിക്സ്ഡ് അസെറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഐറ്റംസ് ആണ് ഇൻകം സൈഡിൽ വരേണ്ടത് ഇത് നമ്മൾ എല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം രണ്ട് സൈഡും ടോട്ടലെയും ടോട്ടൽ ചെയ്തിട്ട് ഇൻകം ആണ് കൂടുതൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചറിനെക്കാളും എങ്കിൽ നമുക്ക് ബാലൻസ് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ സർപ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതണം എന്നിട്ട് അത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നേരത്തെ ഈ സർപ്ലസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലുള്ള ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ടിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനിയല്ല ഈ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചേഴ്സ് കൂടുതലാണ് ഇൻകം കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ഡെഫിസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു എമൗണ്ട് വരും കമ്മി ഇതും നമ്മ
ഇനി നോക്കുക ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരിക അതിൽ ഒരു റെസീപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അക്കൗണ്ട് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ റെസീപ്റ്റ്സ് റെസീപ്റ്റ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഉണ്ട് ക്യാഷ് ആൻഡ് ബാങ്കിൻ്റെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ മൂന്ന് വർഷത്തേത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അത് കുറച്ച് ഐറ്റംസ് അതിൻ്റെ താഴെ ഓരോ ഐറ്റംസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡിലാണെങ്കിൽ ഇതിൽ വേജസ് ഇൻഷുറൻസ് പോലെയുള്ള ഐറ്റംസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലാസ്റ്റ് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ പുറമെ അതിൻ്റെ താഴെ അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇൻഷുറൻസ് പ്രീപെയ്ഡ് മുന്നൂറ് രൂപ സാലറി ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് രണ്ടായിരം അതുപോലെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അത് എണ്ണൂറ് രൂപ എക്രൂഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഓഫ് ഫർണിച്ചർ പറയുന്നത് പത്ത് ശതമാനം എൻട്രൻസ് ഫീ ക്യാപിറ്റലൈസ് അൻപത് ശതമാനം ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യാനും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം അത് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് റെസീറ്റ് സൈഡിലുള്ള റവന്യൂ ഐറ്റംസ് എവിടെ പോകണം ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ ഇൻകം സൈഡിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത് പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡിലുള്ള റവന്യൂ ഐറ്റംസ് മാത്രം എടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് എവിടെ വരണം ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സൈഡിലേക്കും വരണം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ റെസീപ്റ്റ് സൈഡ് വെച്ച് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ആൻഡ് ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് റവന്യൂ ഐറ്റം അല്ല ക്യാപിറ്റൽ ഐറ്റം ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ ബാ എസെറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലാണത് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചറിൽ വരില്ല നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ പ്രീവിയസ് ഇയറും കറണ്ട് ഇയറും നെക്സ്റ്റ് ഇയറും തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഏതാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടി വരിക കറണ്ട് ഇയറിൻ്റെ മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം എവിടെ പോകണം റെസീറ്റുള്ള കാര്യം എവിടെ വരണം ഇൻക ഇൻകം സൈഡിൽ വരണം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഏത് മാ ഏത് എമൗണ്ട് മാത്രം എടുത്താൽ മതി നമ്മളുടെ കറണ്ട് ഇയർ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ആണ് ആ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിലുള്ള ഫോർട്ടി വൺ തൗസൻഡ് എടുക്കുക പിന്നെ അതിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് താഴെ പറയുന്നുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ നോക്കുക സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻകം ആണ് ഇത് ഇൻകം സൈഡിലാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻകം ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പം നെക്സ്റ്റ് ആഡ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഔട്ടർ കോളത്തിൽ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് എഴുതുക അത് കൂട്ടി എമൗണ്ട് ഫോർട്ടി ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വരും ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം നോക്കുക ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അത് റവന്യൂ ഐറ്റം ആണ് ഇനി അതിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എവിടെയാണ് പറയുന്നത് ഫിഫ്ത്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ഫിഫ്ത്ത് അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ നോക്കുക അഞ്ചാമത്തെ പറയുന്നത് എന്താണ് എക്രൂഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് റുപ്പീസ് വൺ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് ഇൻകം സൈഡിൽ എഴുതുക റവന്യൂ ഐറ്റം ആയതുകൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് ഇന്നർ കോളം എക്രൂഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഇനി റിസീവ് ചെയ്തിട്ടില്ല അത് റിസീവ് ഈ വർഷത്തേക്ക് ബാധകമായത് ഇനി പെൻഡിങ്ങിൽ കിടക്കുകയാണ് കിട്ടണം അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആഡ് ചെയ്യണം ആഡ് എക്രൂഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എത്രയാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് അങ്ങനെ അത് ആഡ് ചെയ്ത് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഔട്ടർ കോളത്തിൽ എഴുതുക നാലായിരം രൂപ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം ജനറൽ ഡൊണേഷൻ ജനറൽ ഡൊണേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റവന്യൂ ഐറ്റം ആണ് സ്പെഷ്യൽ ആണെങ്കിലാണ് അത് ക്യാപിറ്റൽ ഐറ്റം ആവുക അപ്പോൾ ജനറൽ ഡൊണേഷൻ റവന്യൂ ഐറ്റം ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളത് നേരിട്ട് ഇൻകം സൈഡിൽ റവന്യൂ ഐറ്റം ആക്കി എഴുതുന്നു എമൗണ്ട് ഔട്ടർ കോളത്തിൽ മൂവായിരം രൂപ നെക്സ്റ്റ് ചാരിറ്റി ഷോ പ്രൊസീഡ്സ് അതും റവന്യൂ ഐറ്റം ആണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു ഫോർമാറ്റിൽ അപ്പം ചാരിറ്റി പ്രൊസീഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എമൗണ്ട് കോളത്തിൽ നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എഴുതുക സെയിൽ ഓഫ് ഓൾഡ് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് അത് റവന്യൂ ഐറ്റം ആണ് നമുക്കറി
ഇനി ലെഗസീസ് ലെഗസീസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ക്യാപിറ്റൽ ഐറ്റം ആണ് അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ വരാൻ പാടുള്ളതല്ല എൻട്രൻസ് ഫീസ് എൻട്രൻസ് ഫീസ് ഒരു എമൗണ്ട് തന്നു അയ്യായിരം അതിൽ ഏഴാമത്തെ അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ നോക്കുക എൻട്രൻസ് ഫീസ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഷുഡ് ബി ക്യാപിറ്റലൈസ്ഡ് അപ്പം നമ്മൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അൻപത് ശതമാനം ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബാക്കി അൻപത് ശതമാനം എന്തായിരിക്കും റവന്യൂ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നേരെ പകുതി എടുക്കുക ഒന്നുകിൽ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് ചെയ്യുക ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ബൈ ടു എന്ന് ചെയ്താൽ മതി അതിൻ്റെ ഹാഫ് ഹാഫ് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ റവന്യൂ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം ബാക്കിയുള്ള ഹാഫ് എന്താവും ക്യാപിറ്റൽ ഐറ്റം ആയിട്ട് വരുമ്പം എൻട്രൻസ് ഫീ ഫൈവ് തൗസൻഡിൻ്റെ ബൈ ടു ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അല്ല സോറി ഫൈവ് തൗസൻഡിൻ്റെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഹാഫ് എടുത്താൽ റവന്യൂ ഐറ്റം ആയിട്ട് നമുക്ക് എത്ര വരും രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വരും ബാക്കി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ക്യാപിറ്റൽ ഐറ്റം ആയിട്ട് നമ്മൾ അത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കാണിക്കും അത് നമ്മൾ പിന്നീട് പഠിക്കും ഇനി നമ്മളുടെ റെസീപ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ഐറ്റംസ് കഴിഞ്ഞു അടുത്തത് പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോവാം പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എവിടെയാ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചറിൻ്റെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സൈഡിലാണ് അതിലെ റവന്യൂ ഐറ്റംസ് മാത്രം നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്താൽ മതി അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം നോക്കാം വേജസ് ആൻഡ് സാലറീസ് അത് റവന്യൂ ഐറ്റം ആണ് അതിന് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടോ നോക്കുക രണ്ടാമത്തെ അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ നോക്കുക സാലറി ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് രണ്ടായിരം രൂപ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം സാധാരണ നമ്മൾ ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസ് എന്ത് ചെയ്യണം ആഡ് ആണ് ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം വേജ് പേ പേയ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എക്സ്പെൻഡിച്ചിട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് വേജസ് ആൻഡ് സാലറി ട്വൻറ്റി അതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് സാലറി എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ടായിരം രൂപ അങ്ങനെ കൂട്ടി ഔട്ടർ കോളത്തിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ഇരുപത്തെട്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ കിട്ടും ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം ഇൻഷുറൻസ് ഇൻഷുറൻസും റവന്യൂ ഐറ്റം ആണ് റവന്യൂ എക്സ്പെൻസ് ആണ് ഈ റവന്യൂ എക്സ്പെൻസിന് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടോ നോക്കുക ഫസ്റ്റ് അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷനിൽ അതാ പറയുന്നു ഇൻഷുറൻസ് പ്രീപെയ്ഡ് മുന്നൂറ് രൂപ പ്രീപെയ്ഡ് എന്ന് പറയുമ്പം ഈ വർഷത്തേക്ക് ബാധകമല്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് കുറയ്ക്കണം കുറച്ച് എഴുതണം ലെസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇൻഷുറൻസ് രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് അതിൽ നിന്നും പ്രീപെയ്ഡ് എമൗണ്ട് മുൻകൂട്ടി പേ ചെയ്ത എമൗണ്ട് അത് അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് ബാധകമാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ വർഷത്ത് നിന്ന് അത് കുറയ്ക്കണം മുന്നൂറ് രൂപ കുറച്ച് ഔട്ടർ കോളത്തിൽ ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ പേരിൽ ഉണ്ടാവും ഓണററിയം ടു സെക്രട്ടറി അതും റവന്യൂ ഐറ്റമാണ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത് നേരിട്ട് എമൗണ്ട് എഴുതാം രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് എക്സ്പെൻസ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് എക്സ്പെൻസിന് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നാലാമത്തെ ഇതിൽ നോക്കുക നാലാമത്തെ അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ അത് പറയുന്നത് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് എക്സ്പെൻസ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിംഗ് ആണ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാറുള്ളത് എണ്ണൂറ് രൂപ ആഡ് ചെയ്യണം അത് ഈ വർഷത്തേക്ക് ബാധകമായതുകൊണ്ട് നമ്മളത് കൂട്ടിക്കൊടുക്കണം ഫസ്റ്റ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് എക്സ്പെൻസിന് എഴുതാം ഇന്നർ കോളത്തിൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് അതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് എക്സ്പെൻസ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഔട്ടർ കോളത്തിലേക്ക് കൂട്ടി എഴുതുമ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റമാണ് പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡിലുള്ള റവന്യൂ ഐറ്റമാണ് കൺവേയൻസ് കൺവേയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനിൽ വരുന്ന എക്സ്പെൻസാണ് ട്രാവലിംഗ് എക്സ്പെൻസ് കൺവേയൻസിൽ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമുക്കത് നേരിട്ട് എഴുതാം ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ജേണൽസ് അത് ഒന്നും പറയാണ്ട് അങ്ങനെ കൊടുത്താലതിൻ്റെ അർത്ഥം എക്സ്പെൻസസ് ഫോർ പെർച്ചേസ് ഓഫ് ന്യൂസ് പേപ്പർ ആൻഡ് ജേണൽ എന്നാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പം അതും റവന്യൂ ഐറ്റമാണ് ചെറിയ എമൗണ്ടിൻ്റെ ഐറ്റംസാണ് അപ്പോൾ ന്യൂസ് പേപ്പർ ആൻഡ് ജേണൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് ടു തൗസൻഡ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു ക്യാപിറ്റൽ ഐറ്റമാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഐറ്റമാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല
അപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നു ഡിപ്രീസിയേഷൻ്റെ കാര്യമാണ് ഇൻഷുറൻസ് നമ്മളെടുത്തു സാലറീൻ്റെ കൺസിഡർ ചെയ്തു സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്തു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ചെയ്തു എക്രൂഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്തു എൻട്രൻസ് ഫീൻ്റെയും ചെയ്തു ആറാമത്തെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡിപ്രീസിയേഷനും കൂടി റെക്കോർഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോൺ ക്യാഷ് ഐറ്റമാണ് അത് നമ്മൾ റവന്യൂ സൈ എക്സ്പെൻഡിച്ചറായിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ സൈറ്റിലാണ് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ അതെങ്ങനെയാണ് കാണുക ഫർണിച്ചർ നമ്മൾ ഒരിക്കലും എടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഫർണിച്ചറിൻ്റെ എമൗണ്ട് നേരിട്ട് ഇവിടെ എഴുതാൻ പാടില്ല കാരണം അതൊരു ക്യാപിറ്റൽ ഐറ്റമാണ് പക്ഷേ അതിൽ വരുന്ന ഡിപ്രീസിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ തേയ്മാനം നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സൈഡിലാണ് അപ്പം എമൗണ്ട് നോക്കുക ഫർണിച്ചറിൻ്റെ എമൗണ്ട് പതിനെട്ട് എണ്ണൂറാണ് അതിൽ പത്ത് ശതമാനമാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ അപ്പം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് വരും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം ഇനി നമ്മൾ ബാലൻസ് കണ്ടെത്തണം അപ്പം രണ്ട് സൈഡും ടോട്ടൽ ചെയ്യുക എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സൈഡ് ടോട്ടൽ ചെയ്യണം ഇൻകം സൈഡും ടോട്ടൽ ചെയ്യുക എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സൈഡ് ടോട്ടൽ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ എമൗണ്ട് ഫോർട്ടി വൺ തൗസൻഡ് ത്രീ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി അത് നമ്മൾ റഫ് ആയിട്ട് എഴുതി വയ്ക്കുക അതുപോലെ ഇൻകം സൈഡ് ടോട്ടൽ ചെയ്തപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി നയൻ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി കിട്ടി ഇനി ഈ രണ്ട് ഇതിൽ നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം ഇൻകം സൈഡാണ് കൂടുതൽ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻകം കൂടിയാൽ നമുക്ക് എന്താ ഉണ്ടാവുക സർപ്ലസ് ആണ് വരേണ്ടത് അത് എഴുതുന്നതിൻ്റെ മുൻപേ നമ്മൾ ടോട്ടൽ കോളത്തിൽ ഇതിലുള്ള ഈ രണ്ട് എമൗണ്ടിലുള്ള വലിയ എമൗണ്ട് എഴുതി വയ്ക്കുന്നു ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ഫിഫ്റ്റി നയൻ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലും ഫിഫ്റ്റി നയൻ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി അപ്പോൾ ഏത് സൈഡിലാണ് കുറവുണ്ടാവുക എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സൈഡിൽ അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻകംസ് ആണ് എമൗണ്ട് കൂടി കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് സർപ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടത് സർപ്ലസിൻ്റെ എമൗണ്ട് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തുക ഡെബിറ്റ് ടോട്ടൽ മൈനസ് ക്രെഡിറ്റ് ടോട്ടൽ അതായത് ഫിഫ്റ്റി നയൻ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് ഫോർട്ടി വൺ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി അപ്പോൾ നമുക്ക് എമൗണ്ട് കിട്ടുന്നത് എത്രയാണ് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ആണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സർപ്ലസ് ഈ സർപ്ലസ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഐറ്റത്തിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബാക്കി റഫ് ആയിട്ട് എഴുതിയ ഫിഗേഴ്സ് ഒഴിവാക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് റവന്യൂ ഐറ്റംസ് മാത്രം ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ എടുത്താൽ മതി റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചേഴ്സും റവന്യൂ ഇൻകംസും മാത്രം എടുത്താൽ മതി പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് കറണ്ട് ഇയറിൻ്റെ ഐറ്റംസ് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം പ്രീവിയസ് ഇയർ അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് ഒഴിവാക്കി കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ റെസീറ്റ് സൈഡിലുള്ള റവന്യൂ ഐറ്റംസ് ആണ് നമ്മൾ ഇൻകം സൈ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചറിൽ ഇൻകം സൈഡിൽ വരിക അതുപോലെ തന്നെ പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡിലുള്ള റവന്യൂ ഐറ്റംസ് ആണ് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സൈഡിലേക്ക് എടുക്കേണ്ടത് ടോട്ടൽ ചെയ്യുക ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻകംസ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ സർപ്ലസ് അത് എക്സ്പെൻഡിച്ചേഴ്സ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ ഡെഫിസിറ്റ് എന്നും പറയുന്നു താങ്ക് യു